你咋又来了呢？啊，别跟我说话太直接，就是个这没别的意思。往年啊，我从村里回县上，走之前都要来问一下家里还缺点啥，习惯了。现在你是我嫂子，我问你也一样。哎呦，不麻烦你，啥都不缺，都有。那往后，你有娃娃了。孩子的衣裳总要买好的吧？不用不用，真不用。瑞叶姑娘来了。哎，玉后叔。哦。玉后叔，山哥回来了没？他在地里干活呢。那中午要回来吃饭吧？我等他。地里活多，他今天中午不回来。玉后叔。什么时候学会骗人还拿个锄头，你是到县城刨地去啊？两个人，淹水了。公共汽车里，他再也不会理我了。是不是对不起谁了？要撵了，哎，撵不上了。我跟你说，热夜就没有坐公共汽车，是我和他妈叫海梅开下拖拉机，把瑞月送回学校的。哎，上拖拉机，快回吧。我去城里刨土捏药管。哎，我不管，我不管，走。哥。哥，你这干啥呢？啊？哎，你咋弄成个这？这咋了？这是？我去撵你润叶姐的公共汽车，没撵上，没撵上。你咋会撵不上？你没撵上，你不知道坐车去县城撵的？你咋会撵不上嘛？回去。哥，我这回来。就是要跟你把话说好，说完我就走了。我知道，可能我说了也改变不了什么，可是我还是要说，哥，我咋都不认识你？你咋是个无端鼠辈了？这多么个穷！这世上不是啥事都是你穷我冤就得定下去。我想把你们两家，等我分了。
想想你自己政治教育，仔细看看。市长，今年的政治教育，直指中央四人与我省处悲愤，预备猛鬼叫，我哭。豺狼啸，洒泪祭雄杰，杨梅见朱俏。小强，啊，咋了？我昨天抄写的时候，顾尔民看见你的笔记本了。顾尔民啊，那他不会告发我们吧？应该不会。他也想抄，能不能给他抄呢？我看，要不就让他抄。他抄了，就更不会把事情捅出去了。你说的倒是有道理。那行，那你让他抄。不过你得告诉他，千万别让别人再发现。嗯。千万嘱咐他来。我知道。嗯、同学们，学校为了配合国家。实行的秋季开学，让咱们暑假上课，提前毕业，这有可能是咱们上的最后一次劳动课。学校联系了生产队，安排了这最后一次学农劳动。毕业之后，你们将投身到伟大的社会主义建设当中去，就把这一次学农劳动当做学习验收。咱们看看谁完成的最好，谁完成的最快，好不好？好。一切都好像才刚刚开始，可却马上又要结束了。但是无论怎样，他还是为终于快熬到了高中毕业而感到高兴。从心理方面说，现在他已经有了强烈的独立意识。总之，可以这样说。孙少平现在已经初步有了他自己的生活观，尽管这一切的确才是刚刚开始。阳光普照大地，也照耀着我们每一个人的心，让我们沐浴着炙热的阳光，尽情的劳动。哎呀，班长，你就别抒情了。哎，我看天气预报说是下午要下雨。咱们赶紧趁着雨下来之前把活干完啊！那就让暴风雨来得更猛烈些吧
。小明，来喝点水。我我不喝。小明，你每次说话讲的每句话都好像诗一样。刚才说的是高尔基的海燕吧？嗯。孙少平，你看，那农民就是农民，说话也像农民。亚明，再来一句。天经一生。地清绝其伟，顿时几周计，无语皆泪水。相告已无声，欲言泪复垂。听时不可信，信时。孙少平，你们俩过来。是从孙少平那抄来的吗？不是，不是，撒谎！你又犯一个错误。老师，这本天安门实钞，吴亚明是从我这抄来的。我请您不要问我是从哪儿抄来的，您要处分就处分我好了，跟别人没关系。孙少平，你是从农村来的，从来没听说过你家里边有在外边工作的干部，你怎么可能把这个搞到手？啊？不用问，我也知道谁帮你们抄的。除了田小霞，还能有别人？我不撒谎，我也不承认。好，我不查，这个事儿我也查不清楚。啊，你们俩呀，一个是劳动干事，一个是班长，就这样给同学们做榜样，啊？马上就要毕业了，你们这简直就是自毁前程。真是糊涂，不知道现在擦的这么严。知道，这个就放到我这儿。老师，这尸钞你不能留下，它就像定时炸弹，随时都有可能爆炸。我们自己会好好保管的，出了任何问题，我们自己承担。行，我去劳动。你说，谁是告密者？咱俩当时说话的时候，郝红梅在身边。哎呦，那不可能是郝红梅，她就没离开过。一定是侯玉英，是她偷了我的小册子，然后交给了老师。你说，这老师万一把这小册子上交了，那咱们……我觉得班主任老师应该不会上交的。但愿吧。哎呀，这侯玉英啊，他他是想害死我们吗？我们这边有十八个人，你们这边多少个？我少一个。这只过四个老师。少一个人呢？谁没在啊？看一看，看一看，谁没在？你们看看有谁不在的？侯玉英。侯玉英，他人呢？不知道，他一个人去人家避雨去了。我们给他说那边有洪水，危险，我们劝他他不听。侯红梅，不是让你照顾侯玉英的吗？我怎么知道？他这个人这么乖，他怎么可能听我的呢？要是洪水来了，这就危险了，这。干啥去你？老师，我把这红旗插在梁栋顶上，让侯云看见。他看见了就知道咱们同学在这儿，就会过来找咱们了。
你不要说好红梅和顾雅明的长长短短你是我的救命恩人咱俩都好好的我会让我爸妈想尽一切办法让你当活人工作我只是听别人说
怎么没见到郝红梅同学啊？你们知道他去哪儿了吗？我刚才看见他和同学在交换礼物呢。他常去县文化馆借书，会不会去还书了？哎，同学们、老师们，坐好了，我们准备拍照了啊！校长，这毕业照是不是少一个同学都不行？那当然了，我们班现在还少一个郝红梅同学，他没在。少一个？嗯，那怎么行呢？这是毕业留念，一个都不能少。对对对，哎，顾亚梅啊，你这赶紧组织同学们出去找，好，分头找，行吧？咱毕业照于下午再找。好，那同学们，快快快，大家分头找一下，分头去找，好吧。同志，同志，歇班了，下午等着开门吧。哦，同志，我就买几块手帕。急着给同学当毕业纪念礼物呢，这他们送给我了，我也得回送他们，您说是不是？麻烦您一下，我会很快的。谢谢。快点开门就这五块，这是钱，给您。你放这吧。说嘛！好红梅在二文市上偷手帕，当场被社会人抓住。是。不行，我得去找顾养明，也得和他说一说，红梅怎么骚情。哎哎，你你不许，你先给我把话说清楚。他啥事没抓到？就在今天下午快吃饭的时候。现在人在哪儿呢？在安明市部一个办公窑里锁着的。我爸一知道，就让我马上来学校通知领导了。我告诉你，老梅，少平，你怎么了？我是来给你报喜讯的。结果可是郝红梅啊，她没钱就去偷。我爸一知道，就没让我马上来。我问你爸，让你通知领导，你告诉我没？这不是没来得及去吗？你不许，你不许跟任何人说，更不能告诉顾小梅，听见没？你要敢告诉任何人，我掐死你我！我听你的，我谁都不给说。哎呦，这个事情超过你吧？还有谁知道？还有就是你们村的金光明啊，他是我爸门事部的售货员，郝红梅就是被他抓住的。少平啊，不让去学校找领导，现在该怎么办啊？眼看就要高中毕业，他心里头充满了无限的快乐。更让他心花怒放的是，他和养民的关系也眼看就要成功了。而这个时候，郝红梅却像一只兔子被猎人关进了笼子，他惊慌、绝望，他在心里头叫喊说：“一切都完了。”孙少平同学，哦，孙少平同学，哎呀，你好，你好，哎呀，早就想请你来了，想请你吃顿饭，哎呀，一直没时间，来来来。
先喝口水。我不渴，我听说了我们班上郝红梅同学的事情，我是来处理的。哦，你说这？呃，我原以为这个女娃娃是我们玉英的好朋友，还好我先问了一下，呃，说是以前对不住过你，本来是跟你好，又跟班里的班长干部子弟了，这我才知道，这个女娃平时就不是个好东西，这就更不能轻饶她了。哎呀，对这种贼，干脆就甭给他发毕业证书，还要在档案上给他记一笔。哦，对了，这事儿你们校领导知道吗？这个事情就不要通知领导了。不经过领导，你怎么处理啊？我来处理。你，侯叔叔，你先喝口水，我慢慢跟你说。不，你说，你想怎么处理啊？我处理这个事情之前，我想让您先答应我一个请求。这件事情，除过现在知道的几个人，您不能跟任何人说，永远都不能说。这您得给我起誓。我们村的金光明，您是他领导，他会听你的。这个话你得带给他。侯叔叔，你这样想，郝红梅是我和侯玉英的同班同学。他就是因为家里穷，买不起毕业礼物，一时糊涂才犯了这么一个错。可这并不说明他是个坏人，更何况你也应该相信，他本身就是个好同学。所以，谁都不能伤害了他。如果有人伤害了他，我一定会找伤害他的人算账的。邵炳，你是让我赌咒发誓？不要断送这个女贼的声誉和前程，是吧？郝红梅她不是贼。这个钱，请您转交给金光明，手绢让郝红梅拿走。记住，这手绢是他买的，不是他偷的。哎，哎呀，这个这个钱怎么让你出呢？既然你和这个玉英是他的同学，这钱，叔叔说了，这不是谁出钱的问题。这是郝红梅买手绢的钱，就这了。好，好，好，不是偷的，是买的。一会儿金光明来了，把门打开，让郝红梅走。有任何人过来，侯主任他原谅你了。这些手帕是你自己买的。别哭了，病，事情已经完结了。咱们走吧，啊！此刻。孙少平心中温热的想起，两年前他总是和郝红梅在中学的饭场上不期而遇。那个时候，两个穿戴破烂的乡下娃，曾经多么难为情地躲避着众人的嘲笑，偷偷地取回自己那两个黑面膜。郝红梅，你先回学校吧，都等着你拍毕业照呢。咱俩就不一块走了，你先去，我很快就来。
人都到齐了，同志们，准备照相了啊！来，都看我，我喊一二三，大家都要笑啊！一、二、三，笑！再见吧，袁熙成。听说他们家帮你安排了工作，杨宁，他都知道。你自己告诉他了。是侯玉英的父亲，他为了巴结顾建宁老先生，把我在二门市犯下的浑事，全都告诉了他老人家。他爷爷是黄原地区最有名的老中医，而且还崇尚朱子之家格言。哪能容得下像我这样一个偷鸡摸狗的人，成为他的孙媳妇？他爷爷我也听说过。顾耀明对我俩的感情判了死刑。机械的一切都完了。一个人哪怕是被汽车当场撞死，也比背着一个贼名活一辈子要强。这更何况我还是一个女的。这里我是待不下去。我走的时候。你能到长浦汽车站送送我吗？能。当然。我还以为是去你家吃饭。不好意思啦。没想到我会带你来国营食堂下馆子的，这确实有点不可思议。分别前，总是要坐下来吃顿饭的。再说家里人多，这儿清静，好拉话，不至于让我们的分别显得那么难受。哎，你毕业之后打算做什么？哦，我。我肯定是要离开袁熙的，可能会跟我爸去黄原，也可能就会去省城了。这一毕业，大家就各奔东西，这再想见面啊，可就难了。我舍不得离开袁熙，这有我的青春，有我的梦想，更重要的是有你。我。哎，还记得咱俩的约定吗？咱们说好了要一块坐着火车去外面看看。哎，我可以给你买火车票，去哪儿都行，就去那些你说过的地方。其实我很想跟你一块扒火车去，可是我就怕我爸他不会同意。看看火车就行了，这坐火车就算了。算了。我已经打算毕业之后回家里，去种地，帮家里挣工分。你打算回去种田？就人家都看着。你不要你的世界了，不要那个你扒着火车随便去的世界了。我必须得回去。为了我读书，家里人吃了太多苦，我不能丢下他们不管。我们家里太困难了
，妹妹兰香又在上学，你那大姐夫又是个二流子，他们家还得靠我大姐，还有二爸二妈，他们家还有三个娃，这都得靠我们家帮继承。这么多年来，为了供我读书，我哥都是一个人顶着，过不了多久，他跟我嫂子肯定还得生娃娃，我不能在什么事都让他一个人操持了。对不起，少平。本来想让我爸在县里给你找份工作的，不用麻烦叔叔了，这回去就回去了吧。这以后就是看书就没那么方便了，没时间不说，我估计啊，这书借也不好借。嗯，那，你以后要是见到啥好书，你就给我留着，我到城里来，我就问你拿。嗯，这个没问题，就算是参考消息，我也可以集中一个星期就给你寄一回。啊，只要你保管好了就行。我肯定保存好。少平，你得答应我，不管怎么样，你都不能放弃读书。我真怕，怕过几年我再见到你的时候，你就变成了另外一个人。我变成了啥人？哎呀，就是满嘴说的都是吃的，肩膀上还搭着个搭脸，然后你在那个石根节的街上瞅着，买个便宜的猪娃，然后你为了几根柴火或者是一颗鸡蛋，你都能跟人打得头破血流。还有，把书全撕了，糊在家里的粮仓上面，满嘴大黄牙，从来也不耍。<笑>心吧，我不会成为那样的人。吃吧，吃吧，一会儿都是凉了。少平，你能送我一支钢笔吗？你常用的那支。能，等会儿吃完了，我就回去要给你取。在收发室等你。嗯。你是宋少平吗？你同学给你的，他说他不等你了信啊，写的不错，很真诚，很热情。我想你的那个同学啊，孙少平，应该能看懂这封信。那作为父亲呢？作为父亲，我应该罚你。你就不应该这么小气入情感的问题。老田，我是问你对这封信有什么修改意见？信呢？我想起了我跟你妈的事情。当初就是因为你妈给我写了这样一封热情洋溢的信，我们才走到了一起。但有了你，不过说心里话，你们还很年轻。我不知道你们是不是最终能走到一起。这个世界呢，就是一个充满着变化的世界。先把火烧起来。先把火烧起来。你明天不是要去黄原吗？啊。你是打算把这封信寄给他呢，还是亲手交给他？我，我本来打算就不跟他告别了。嗯。嗯。没想好。
足勇气，当面交给他心。